我是公主之身，我想要一场全天下最盛大的婚礼。那当然了，必须是可以媲美大魏太祖皇帝的婚礼。太祖皇帝的婚礼在大殿举行。好，朕的婚礼也就在大殿，满意了吗？朕会让你成为世上最尊贵的女人
从今以后，你就是朕的皇后。乡里，托马云，托马军，弑君篡位，今日就是你的死期。将逆贼格杀勿乱。
那果然是庄风。你从一开始就计划好了，我真希望这一切都不是真的。你依然是我的皇叔。原来你也一直在骗我。我不会对不起仙火，更不会与你为伍。各位大人，当初仙皇驾崩之时，的确有遗诏留下，但是遗诏不是将皇位传给拓跋愚，而是将皇位传给高阳王拓跋矩。拓跋愚害死景穆太子的真相，被先皇知晓，拓跋愚安排在先皇身边的爪牙宗爱，就此杀害了先皇。此话当真？不错，先皇驾崩之前亲口对我说的。当初你为何要骗我？因为他用尚书府一家人的性命威胁我，我逼不得已，只能暂时屈从。可是你万万没有想到。先皇临终之前，除了向我留下口谕之外，还告诉了我一个大魏皇帝世代口耳相传的秘密。朕传位给高阳王拓跋矩。反败为胜。如今死无对证，你为了让高阳王登基，当然信口胡说。如果我是为了自己的利益，我现在就是皇后，根本不用冒此大险。我，我只是不能违背先皇的遗诏，不能帮助这样一个阴狠之人成为国君，更不能让那些冤死的亡魂不得安息。高大人，事关皇室荣辱。还请高大人带着众位大臣，先行回避。臣告退。属下去外面看着。现在事情已经很清楚了，谁是乱臣贼子，想必大家心中有数。你们的职责是保卫皇城、保卫皇室，而不是做那些逆臣作乱的棋子，还不速速离去！是是是,是。托白玉，你害死我父母，害死皇爷爷，为了一己私利，手上沾满了亲人的鲜血。像你这样的人，就该一败涂地。朕不明白，你们是如何串通一气的。